ইউটিউব লাইভের বিশেষ আয়োজন নিজের বলার মতো একটি গল্প এই অনুষ্ঠান থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইকবাল বাহার আপনারা কেমন আছেন আমি জানি আপনারা অনেকেই ভালো নেই কারণ বাংলাদেশের অনেক জেলায় এখন বন্যা হচ্ছে এবং অনেকেই অনেক কষ্টে আছেন এবং আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি গত কিছুদিন ধরে এই বন্যার্থ মানুষদেরকে আমাদের সমর্থন অনুযায়ী সাহায্য করার কারণ আমাদের চৌষট্টি জেলায় যেহেতু আমাদের টিম আছে সো আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো করার এবং ডেফিনেটলি আমার বাংলাদেশের অনেকেই এই কাজগুলো করছেন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং নিউজে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো আমরা যেটা হয় মানুষ মানুষের জন্য এবং আমাদের স্লোগান হচ্ছে আমরা সবার জন্য তো এনিওয়ে আমরা আজকে আবার প্রতি সপ্তাহের মতো সপ্তাহে দুই দিন আমরা যে প্রোগ্রামটা করি একটু চেঞ্জ এনেছি বলে নেই এই সপ্তাহ থেকে আমাদের বুধবারের প্রোগ্রামটা হবে এখন থেকে বৃহস্পতিবার অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন উইকেন্ড মানে সপ্তাহ শেষ দিন কাজ এটা করতে তাতে অনেকে দেখতে সুবিধা হয় সেই জন্য আমরা এটা আগামী এই সপ্তাহ থেকে রোববার এবং বৃহস্পতিবার হবে আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন অপেক্ষা আর করতে হবে না তার আগে একটু কমেন্টে লিখে ফেলেন এই মুহূর্তে কে কোন জেলা থেকে দেখছেন এবং কে কোন দেশ থেকে দেখছেন আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা উদ্দেশ্য আছে একটা স্বপ্ন আছে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটা ইচ্ছে আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা নানান কারণে নানানভাবে মানুষের গল্প আপনাদেরকে শোনাই কতগুলো কারণে একটা হচ্ছে আপনাদেরকে কিছুটা অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য কখনো আমরা উদ্যোক্তাদের আনি কখনো যারা যাদের জীবনে অনেক মজার মজার গল্প আছে অর্জন আছে সেই অর্জনগুলো শোনানোর জন্য বলি কখনো বা তাদের এমন কিছু সাহস তাদের জীবনটাকে বদলে দিয়েছে সেই সাহসগুলোর কথা শোনাই এর মধ্য দিয়ে একটা লাইন বা একটা শব্দ যদি আপনার মনে একটা ভাবনা তৈরি করতে পারে তাইলে হয়তো আপনার জীবনটা বদলে যেতে পারে সেরকম ভাবনা নিয়ে সেরকম স্বপ্ন নিয়ে আজকে দুজন অতিথি আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তারা যার যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল এবং অনেক কাজ করেছেন আমরা একদম সরাসরি তাদের সঙ্গে যাব তার আগে একটু ছোট করে বলে নেই একজন ব্যারিস্টার আরেকজন একেবারেই আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে সর্বশেষ বাংলাদেশ থেকে রানী এলিজাবেথ থেকে যিনি পুরস্কার পেয়েছেন কুইন্স অ্যাওয়ার্ড তাদেরই একজন জায়বা তাহিয়া কেমন আছেন অনেক ভালো প্রথমে সবাইকে সালাম আলাইকুম আর সবাইকে ধন্যবাদ যারা আছেন আমাদের সাথে লাইফ অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ধন্যবাদ ভাই আপনাকেও আমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য না ডেফিনেটলি আমি আরেকজনের সাথে একটু পরিচয় করে দিই মাহিরা আপনি একজন ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেছেন এখন বাংলাদেশে কাজ করছেন ডিস্ট্রিক্ট জাজ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে আছেন এবং আপনাকে অনেক স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের দুজনের কাছ থেকে আপনাদের গল্প আপনাদের কাজ এবং এর মধ্য দিয়ে কিছুটা অনুপ্রেরণা আমরা আমাদের দর্শকদের দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমাদের এখানে অসংখ্য নারী দর্শক আছেন যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের মেম্বার যারা আমাদের বন্ধুবান্ধব যারা আমাদের ফলোয়ার তারা আছেন তারা নিশ্চয়ই সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হবে আমি শুরুতে একটু জায়বার কাছে আসতে চাই যে আপনি রানী এলিজাবেথ থেকে কুইন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সর্বশেষ আপনি আর আয়মান এবং এটার পরে আপনি পাওয়ার পরে বন্ধ হয়ে গেল মানে মানে এটা কি আমি অ্যাবসলিউটলি আমি শুরুতেই যেটা জানতে চাই যে যখন রানীর হাতটা ধরেছেন কি বলেছেন তার সাথে জাস্ট আমার অ্যাকচুয়ালি টু বি ভেরি অনেস্ট যখন এটা হচ্ছিল আমার একদম কিছুই মনে নাই আমার জাস্ট মানে কেমন জানি লাগছিল মানে কিন্তু আমার এতটুকু মনে আছে যে সে বললো আচ্ছা তুমি বাংলাদেশ থেকে তুমি কি করো তো আমি বললাম যে আমি আত্মরক্ষা শিখাই মেয়েদের আমার প্রজেক্ট এটা এটা তো বললো আচ্ছা ভেরি ওয়েল কেন এটা মাথায় আসলো আপনার মধ্যে যে এটা নিয়ে কাজ করা দরকার মেয়েদের আত্মরক্ষা নিয়ে কাজ করা দরকার এই স্বপ্নটা কেন আসলো আপনার মধ্যে এটা আসলে অনেক একটা পার্সোনাল মানে অনেক 
একটা পার্সোনাল স্টোরি শেয়ার করতে চাই অ্যাকচুয়ালি সবার সাথে তো অনেকজন বলে যে যে হ্যাঁ আমি আসলে ছোটো থেকে এটা করতে যাচ্ছি ছোটোর থেকে কিন্তু আমার আসলে ছোটো থেকে এরকম কোনো অ্যাসপ্রেশন ছিল না বাট আমার একটা পার্সোনালি আমি কয়েকটা জিনিস দেখেছি কয়েকটা মানে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ওটার পর আমি তখন বুঝলাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক নিডেড সো স্টোরিটা এখন শেয়ার করবো তো আমি যখন তো আমি ক্রিমিনোলজি পড়েছি ইউকেতে তো তখন আমি একটা তো আমি সামার ভ্যাকেশনের জন্য একবার দুই হাজার এগারো সালে আসি তো তখন আমার ফ্রেন্ডের সবাই বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা গ্র্যাজুয়েট করব নেক্সট ইয়ার বা ইন টু ইয়ার্স আমাদের কয়েকটা ইন্টার্নশিপ দরকার তাই বললাম আমার একটা ইন্টার্নশিপ দরকার আমার সিভি আমার সিভিতে একটু কয়েকটা কিছু লিখতে হবে এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে তো তখন ক্রিমিনোলজি তো আমি বললাম আচ্ছা দেখি ক্রিমিনোলজি সবচেয়ে মানে ক্লোজেস্ট জিনিস হচ্ছে ল অ্যাকচুয়ালি নট রিয়েলি তো তখন আমি অ্যাপ্লাই করি একটা অর্গানাইজেশনের ওটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ লিগাল এক সার্ভিসেস ট্রাস্ট ব্লাস্ট তো ওরা অ্যাকচুয়ালি আমাকে প্রথমে ফার্স্ট আমার নিতে চাই না কারণ বললেন না এটা আসলে ল বেস কিন্তু আমি বললাম যে না আমি রিসার্চ করবো এটা করবো আমি অনেক ইন্টারেস্টেড আমি কিছু জানতে চাই তো বলো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটা আমরা একটা প্রজেক্ট করছি মানে আমরা যে স্কোপ স্টাডি করছি অ্যাবাউট মানে ধর্ষণ নিয়ে ওরা কাজ করছিল আর কি মেয়েদের আর ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে মেয়েরা যাদের আর কি রেপ হয় ওদের ওদের ট্রিটমেন্ট কীরকম তো ওরকম একটা স্টাডি করছিল তো আমি বললাম আছে এটা অনেক ইন্টারেস্টিং আমি আমি ভেরি ইন্টারেস্টেড তো ওকে ফাইনালি অনেক কনভিন্স করা হয়েছিল মানে আমি ওদেরকে অনেক কনভিন্স করছি যে না 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 আল বি আল বি ওকে আমি রিসার্চে যাবো আমি যা ইচ্ছা যেখানে পাঠাবেন ওখানে যাবো তো ওখানে ফার্স্টে আমাকে অনেক জায়গায় আর কি পাঠানো হয় আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় টু তো ওখানে আমি অনেকগুলো অনেক রকমের তথ্য পেলাম যেখানে বলে যে মেয়েদের যখন ধর্ষণ হয় ওরা কীরকম মেডিকেল এভিডেন্স দরকার তো তখন অনেক মানে ডিস্টারবিং স্টোরিজ অনেক ডিটেলস পাওয়া গিয়েছিল যে যে প্রসেসটা যেটা হয় আর কি তো ওই প্রসেসটার জন্যে অনেকজন রিপোর্ট করে না যখন ধর্ষণ হয় কারণ ওই প্রসেসটা মানে বলে এক টাইপের হ্যারাসমেন্ট তারপর তারপর বলে যে তারপর কয়েকজন কোর্টেও যায় না কারণ কোর্টে তারপর আমাকে একবার কোর্টেও পাঠানো হয়েছিল তো ওখানে আমি অনেক কয়েকটা তথ্য কালেক্ট করলাম তো ওখানেও দেখলাম যে মেয়েদেরকে আসলে যে পারসেপশনটা যে মানে মেয়েদের মানে ওরা জাস্ট বলে যে মানে তুমি যদি রেপ হয়ে যাও তুমি খারাপ মানে ওইভাবে আর কি মেয়েদেরকে পারসিভ করা হয়েছিল তো ওইটা দেখে আমি মনে হয় দেখে আমার মনে হলো যে আমার কিছু করার দরকার কিন্তু তখন আমার বয়স তো উনিশ আর তখন বললাম আমি আমি আর কি করতে পারবো কিন্তু সো আমি কি করলাম বাসায় গিয়ে জাস্ট কান্নাকাটি শুরু আম্মুকে গিয়ে বল আম্মু বলো যে আচ্ছা তোমার এটা অনেক ডিস্টার্বিং তুমি কিছু মানে তুমি যেও না আমি বললাম না আমার কিছু করতে হবে বা আমি জানি না কি তো ইভেন্টুয়ালি আমি গেলাম আমি এটা নিয়ে থিসিস লিখলাম আরও রিসার্চ করলাম তারপর আবার গ্র্যাজুয়েট করে যখন এখানে আসলাম তখন আমি তখন ভাবলাম যে আচ্ছা আমি একটা জায়গায় কাজ করবো আমি পুলিশ স্টাফ কলেজে আমি তখন অ্যাপ্লাই করি তো আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ এখানে কাজ টাজ এখানে কাজ করলে আমি এই অথরিটি এই পজিশনে গিয়ে আমি কয়েকটা জিনিস চেঞ্জ করতে মানে কিছু বদলাতে পারবো তাও কিছু হয় নাই ওখানে মানে ওখানে অভিজ্ঞতা একটু মানে ডিফারেন্ট ছিল যে আমি ভাবলাম আমি মেয়ে বলে অনেক কিছু মানে আমাকে আমার উপর অনেক মানে অনেক বাধা ছিল আর কি তো ওইটার পর আমি ভাবলাম আচ্ছা এখন কিছু আমি কি করবো আমি কিন্তু আমি জানি যে আমার সবচেয়ে স্ট্রেংথ ছিল হচ্ছে রিসার্চ আমি অনেক রিসার্চ পেপার পড়তাম এটা করতাম তো আর আমি যখন যখন যাই আর রিসার্চ করি আর কজনকে ইন্টারভিউ করি তখন আমি দেখলাম যে আসলে প্রবলেমটা হচ্ছে মানুষের মেন্টালিটি মেয়েদেরকে এরকমভাবে ট্রিট করা হয় বিকজ মেয়েদেরকে ওরকম মেয়েরা তো ভিজিবল না আর সবাই যখন কিছু পায় মানে মেয়েদেরকে এরকম উইক জেন্ডার হিসেবে আর কি দেখা হয় তো এই জন্য ভাবলাম যে ঠিক আছে আমি চাচ্ছি যে আর এখানে আমি সুযোগ নিয়ে কথা বলছিলাম একটু আগে তো এখানে মেয়েদের জন্য অনেক সুযোগ আছে কিন্তু কোনো মেয়েরা মানে কয়েকজন এরকম হয় যে কেউ বাসার থেকে বেরও হয় না এই সুযোগগুলো আর কি অবটেন করার জন্য তো তখন আমি ভাবলাম চাচ্ছি ঠিক আছে আমি এরকম একটা প্রোগ্রাম করব যেখানে নাকি মেয়েরা ফিজিক্যালি এম্পাওয়ার্ড হবে তো তখন আমি শুরু করলাম যে আমি আত্মরক্ষা শিখাবো মেয়েদের তো মানুষ অ্যাকচুয়ালি ভাবে যে আমি আত্মরক্ষা শিখাই মেয়েদেরকে কারণ আমি ওদেরকে মারপিট শিখা যাচ্ছি যাতে কে সবাইকে যাতে মারা শুরু করে এটা অ্যাকচুয়ালি একদমই না এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আই হোপফুলি অনেকজন দেখছে এটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এর রিউমারটাকে আমি ডিপাং করে ফেলি যে এটা অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে যে যাতে মেয়েরা যাতে একটু কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়ে আর ওদের মোবিলিটিটা যাতে বাড়ে ওদের কমিউনিটিতে আর ওরা যাতে এমপাওয়ার্ড হয় টু অ্যাকচুয়ালি যে সুযোগগুলো আছে ওগুলো আর কি নেওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় কথা আমার
সেটা হয়তো মুখ দিয়ে হতে পারে সেটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে হতে পারে এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি অ্যান্ড দ্যাট ইজ রিয়েলি রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক জব আমি আরও এরকম মজার মজার গল্প শুনবো আর একজন বসে আছে এবং আমরা জানি যে দুজন বন্ধু দুজন বন্ধু মিলে একটা কাজ করছে আমি আপনি ব্যারিস্টারি পড়েছেন লন্ডন থেকে তো বাংলাদেশে আসছেন এসে এখন কাজ করছেন ব্যারিস্টারি পড়ার কেন আপনি বলছিলেন আমার ফ্যামিলিতে কেউ ব্যারিস্টার নেই ব্যারিস্টারি পড়ার আপনার স্বপ্নটা কেন হলো এটা শুনবো একটু আমি বলে নেই আপনারা যারা দেখছেন তারা এই এই প্রোগ্রামটা আজকে রাত্রেই বা এর পরেও আপনারা ইউটিউবে লাইভের ইউটিউবেও দেখতে পাবেন চোখ রাখবেন কারণ এখন হয়তো অনেকে মিস করছেন সো আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তাহলে আপনারা ইউটিউবে দেখতে পাবেন ইউটিউবে লাইভ দিলেই আপনি দেখতে পাবেন যখন ছোটবেলায় আমি স্কলারশিকা স্কুলের ছাত্র ছিলাম ছাত্রী ছিলাম তো তখন আমাদের একটা এইজ আসে যখন আমাদের ক্লাস এইটে সাবজেক্ট চুজিং হয় যে তখনই মোটামুটি ডিসাইড করা হয় যে কে কি হতে চায় তখনও কিন্তু আমি শিওর ছিলাম না যে আমি অ্যাকচুয়ালি কি হবো বাট আমি একটা জিনিসে খুব একটা আমার ভালো লাগতো না সেটা ছিল ম্যাথস ম্যাথসে আমার জাস্ট মনে হতো যে না আমি আই ডোন্ট লাইক ম্যাথস অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এনিথিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ম্যাথস তখন একটা টাইম আসলো যে চিন্তা করতে লাগলো যে আচ্ছা কি হওয়া যায় যেটাতে অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান হেল্প পিপল বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি মানুষজনের সাথে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগে সো মিটিং এই পয়েন্টটাতে আমি একটু আসতে হয় জি আসলে হয় কি দিস ইজ দ্য কোর ভ্যালু অফ লাইফ যে আই আই ওয়ান্ট টু সার্ভ পিপল এবং আমরা বলি না যে আইডিয়া বিজনেস করব বা লাইফে কিছু করব বড় হব আমরা কিন্তু কেউ বলা আমরা এরকম চিন্তা করা ভুল আমি যেটা সবসময় বলার চেষ্টা করি যে আমি অনেক টাকা কামাবো তাহলে কি করা যায় মানে আসলে ভাবা উচিত উল্টাটা যে আমি আসলে এমন কিছু করব কাজ যেটার মধ্য দিয়ে বাকি সব কিছু বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আসবে সেখানে আর্নিং হতে পারে সেখানে ফিজিক্যাল মেন্টাল পিস হতে পারে সেখানে হ্যাপিনেস হতে পারে কিন্তু আসলে হচ্ছে কাজটা এই যে আপনি বললেন যে আমি আসলে আই ওয়ান্ট টু সার্ভ পিপল দ্যাট ইজ দ্য কোর ভ্যালু অফ লাইফ থ্যাংক ইউ সো ওইটা যখন চিন্তা করলাম তখন মাথায় আসলো আমাদের ক্যারিয়ার কাউন্সিলর ছিল তখন বললো যে ওয়াই ডোন্ট ইউ ট্রাই ল ল শুনে একটা একটু আগে যেটা আমরা বলছিলাম যে একটা আইডিয়া থাকে যে ও মাই গড ল মানে হচ্ছে সামথিং যেটা একটু ভয় পাওয়ার মতন তখন চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে দেখি কি করা যায় পরে এ লেভেলসের সময় আমি ল নিলাম সাবজেক্ট অ্যান্ড তখন সবচেয়ে ফার্স্ট টাইম আমি লন্ডন কলেজ অফ লিগাল স্টাডিজ সাউথ যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন পড়াই আমি টিচার ফর দ্য লাস্ট ফোর অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ওখানে আমি লয়ের জন্য এনরোল্ড হলাম ফর মাই এ লেভেলস অ্যান্ড তারপরে দেখলাম যে বাহ ভালোই তো লাগছে অ্যান্ড ওখান থেকে আমার যাত্রাটা শুরু তারপর আলটিমেটলি ওখানে আমি তিন বছর আমার এল এলবি করলাম করার পর আমি বার করতে ইউকে গেলাম ইউকে গিয়ে আমি সিটি ইউনিভার্সিটিতে আমার বার করলাম করে দুই হাজার চোদ্দোতে লিঙ্কনজিনের কল নিয়ে আমি দেশে ফেরত আসলাম আসার পর তারপরে এখানে আমি একটা ফার্ম জয়েন করলাম সাত্তারেন কো যেটা আপনার কমার্শিয়াল এবং আর্বিট্রেশন বেসড একটা ফার্ম যেটা ব্যাংকিং ল এসব নিয়ে ডিল করে তো ওখানে কিছুদিন কাজ করলাম বাট সাইমুলটেনিয়াসলি আমার যে প্রিন্সিপাল ছিলেন হেড অফ লস মিস্টার খালেদ হামিদ চৌধুরী উনি এবং আমাদের মেন্টার ব্যারিস্টার আসিফ বিন আনওয়ার দুজনই আমাকে বললো যে তুমি তো ফিরত আসছো ওয়াই ডোন্ট ইউ ট্রাই টিচিং টিচিং ওয়াজ সামথিং যেটা আমি কখনো চিন্তা করি নাই করব বিকজ আই ওয়াজ অলওয়েজ মোর অফ কি বলবো যে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক মোর অ্যান্ড টিচিংটা আমার কাছে স্টুডেন্টদেরকে বোঝানো একটা জিনিস এটা কখনো চিন্তা করি নাই যে এটা কখনো করতে পারবো বাট স্যারের বলাতে কনভিন্সড হলাম স্যার বললো উইকে একদিন করে দেখো কেমন লাগে অ্যান্ড তখন থেকে যে শুরু করলাম এখন ফর দ্য লাস্ট ফোর অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স আই বিন টিচিং অ্যাট এল সি এল এস সাউথ আমরা কলা বাগানে বেসড অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন আ ওয়ান্ডারফুল জার্নি সো ফার আপনি খুব সহজ করে কথাটা বলে ফেললেন আমি একটু ধরিয়ে দিতে চাই আপনাকে এটা কি এরকম না যে আমরা যে চলাফেরা করি কোন মানুষগুলোর সাথে আমরা চলাফেরা করি সেইখান থেকে আমরা কি নিচ্ছি কি রিসিভ করছি এবং সেই মানুষগুলোর এরিয়াটা কি এইটা নির্বাচন করা বা এটা বিবেচনা করা খুব জরুরি যেমন আপনার একটা ভালো পরামর্শ দিল টিচিং করো না কেন মেবি যে ওনার সাথে পরিচয় না হলে তো আপনি এই পরামর্শটা পেতেন না এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি আর স্যারও যেরকম আগের থেকে জানতো যে যেহেতু আমাকে পড়িয়েছে প্লাস আমার মেন্টারও ছিলেন অ্যান্ড আমি এল সি এলসে থাকার সময় আমি ওই যে ব্লাস্টের কথা বললাম আমি ব্লাস্টে একটা ইন্টার্নশিপও করেছিলাম তারপরে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ডেলি স্টারেও লেখালেখি করেছি তারপরে আপনার বাংলাদেশ ন্যাশনাল উমেন্স লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আছে একটা ওখানেও ইন্টার্নশিপ করেছি সব পথ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে করে দিয়েছে কারণ আমাদের
দেশে এসে অ্যাডভোকেট হব এবং সাহায্য করতে চাই মানুষজনকে এন্ড এটা সাহায্য করার জন্য কি কি উপায় আছে ওইটাই অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটালাইজ করতে যাচ্ছিলাম মানুষকে সাহায্য করতে চাই জায়গাটাতে আসতে চাই আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে আপনি সাহায্য করছেন মেয়েদেরকে আত্মরক্ষা শেখাচ্ছেন কি দেখলেন আমি ছোট করে দুই একটা গল্প শুনতে চাই আপনি ইসলামে বিভিন্ন বস্তিতে গিয়ে কাজ করেন মেয়েদেরকে কথা বলেন শেখান একদম একেবারে সেলফ ডিফেন্স যেটা হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি মানে কি ধরনের ফিডব্যাক পাচ্ছেন আহ ফিডব্যাক অ্যাকচুয়ালি হাজবেন্ড মানে বিয়ন্ড মানে আমি যেটা আমি যেটা ইম্যাজিন করছিলাম ওইটা বিয়ন্ডে সো আমি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যখন আমি আত্মরক্ষা যে প্রজেক্ট আত্মরক্ষা আমি যখন শুরু করি তখন আমি শুরু করি বিশটা মেয়েদেরকে নিয়ে অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাকে বলছিলাম একটু আগে আসলে যে এই প্রজেক্ট আসলে ফেল ছিল কিন্তু ইটস নাথ লাইক আমার অনেক সাকসেসফুল একটা প্রজেক্ট ছিল বিশটা মেয়ে মেয়েকে নিয়ে আমি মানে ফার্স্ট এরকম মানে কার্টির মাধ্যমে আমরা ফার্স্টে আত্মরক্ষা শিখাতাম তো ওই বিশটা মেয়ের থেকে আসলে সাতজন রয়ে গিয়েছিল সাতজন না মানে ছয়জনের মতন অ্যাকচুয়ালি তো মানে কারণ মানে অনেক বাধা ছিল আর কি ফ্যামিলি থেকে কেউ আসতে দিত না কি এটা এটা ছিল না তাই আমি বললাম মানে আমি ছয়জনকে নিয়ে আমি কাজ করছি এটা তো মানে আমি কি ডিজাইন করলাম এটা কিছুই হলো না তো তারপর অ্যাকচুয়ালি টু উইক্স পর তো আমাদের একটা পাঁচ সপ্তাহ একটা প্রোগ্রামটা ছিল তো দুই সপ্তাহ পর আমি একদিন অফিসে আমি আবার চিন্তা করছি ও মাই গান আমার ফেল একটা প্রজেক্ট তখন একটা মেয়ে আমাকে ফোন করে তো তখন মেয়েটা আমাকে ফোন করে বলছে আপু আপনি কেন আর কাউকে কেন শিখাচ্ছেন না আমরা কয়েকজন মানে ওই পাঁচজনের মধ্যে মানে ওই সরি ওই সাতজনের মধ্যে একজন আসছে তো বলছে যে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি চাই আরও শিখতে আমি এটা মানে অনেক আগ্রহ দেখালো তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি বললাম আরও কেউ যদি আরও কেউ যদি শিখতে চায় তা তোমাদেরকে আমি কোনো স্কুল বা কোথাও যদি ভর্তি করে করাই দিব তো বললো না না আমরা তো অন্যদেরকেও শিখাচ্ছি আমরা যখন আমার কমিউনিটিতে গিয়ে গিয়ে তো আমি আমার বোনকে শিখাচ্ছি আমার ওকে শিখাচ্ছি এটা অনেক দরকার তো তখন আমি অ্যাকচুয়ালি রিয়েলাইজ করলাম যে আসলে প্রজেক্টটা ফেল ছিল না ঠিক আসলে আমি তো ফ্যাক্ট যে আমি মানে মেয়েদেরকে ওদের বাসার থেকে বের করে যে আর একটা জায়গায় শিখাচ্ছিলাম ওইটা আসলে ফিজিবল ছিল না বাট অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে যে ওদের বাসার সামনে আমরা যদি গিয়ে গিয়ে শিখাই ওইটা আর কি মোর ফিজিবল মানে মানুষের একটা অ্যাকচুয়ালি আগ্রহ আছে তো আমি বললাম আচ্ছা তুমি আমার অফিসে আসো চলো আমরা কিছু ডিসকাস করি তো আমরা এরকম কথা বলতে বলতে তো একটা মেয়ে বললো যে হ্যাঁ আপু আপনি তো জানেন না কি হয়েছে আমাদের একটা একটা দর্জি আছে আমাদের কমিউনিটিতে তো দর্জিটা ওই স্কুলের মেয়েদের আর কি ওই যে মেজারমেন্ট নেয় স্কুল ইউনিফর্ম বানায় কিন্তু চান্সে চান্সে মেয়েদেরকে অনেক ধরাধরি করে আর জিনিসটা হচ্ছে এখানে যখন আমরা যখন কাউকে যদি রিপোর্ট করতে চাই এটা কিন্তু কেউ ওরকম রিপোর্ট নেয় না বলে হ্যাঁ দর্জি তো ধরবে কিন্তু আমরা গিয়ে বলে আমরা কোনো সময় কিন্তু মার্ক টার দিই না কিন্তু আমাদের যে আমার যে যে কনফিডেন্স মেন্টাল ইয়ে নিয়ে যখন কথা বলছিলাম যে মেন্টাল যে কনফিডেন্সটা ও বলে ওরা ওই কনফিডেন্স নিয়ে গিয়ে জাস্ট কিছুই করে না জাস্ট কনফ্রান্ট করেছে দর্জিকে তো বলছে যে আপনার জানেন যে আপনি আপনি যদি এটা করতে থাকেন তো আপনার আপনি জানেন আমরা কার্টি জানি জাস্ট এটাই বলেছে তো ওইটার পর থেকে দর্জি একটা ফিমেল রেখে দিয়েছে তো তারপর এরকম তো আর একটা মেয়েকে একটা ছেলে নাকি অনেক ফলো করতো এরকম স্টক করতো তো ও কিছু বলতো না কিছু করতো না তারপর সাহসটা বেড়েছে সাহসে তারপর ফাইনালি বলেছে যে তুমি যদি এটা করতে থাকো আমার সাথে আমি কিন্তু তুমি জানো না আমি কি করতে পারি দ্যাটস এট কেউ কিন্তু মানে আজ পর্যন্ত এরকম হয় নাই যে মানে সেলফ ডিফেন্সে হয়েছে কিন্তু এরকম না যে মেয়েরা গিয়ে কাউকে অ্যাটাক করেছে ফিজিক্যালি এমনি রিজন ছাড়া বাট জাস্ট এই কনফিডেন্সটা যে আসছে ওইটা মানে মানে ওইটাই আমার জন্য আর কি সাকসেস ছিল আমি আর একটা জিনিস শুনতে চাই যে আপনার দুজন যে কারণে আজকে এখানে একসঙ্গে আসা আলাদা আলাদা না এসে সেটা হচ্ছে যে আপনার দুজনে মিলে একটা দারুণ কাজ করছেন আমি জানি সেটা হচ্ছে যে মানুষকে আমাদের যে কি কি লিগ্যাল রাইটস আছে এবং কি কি জানি আমরা লিগ্যাল সাধারণ মানুষ হিসেবে মানুষ তো আর সংবিধান পড়ে না বা আইনের অত বই পড়ে না আপনারা এগুলো নিয়ে সামাজিক অ্যাওয়ারনেস টাইপের ব্লগিং করা শুরু করেছেন যাতে করে মানুষ তার রাইটসটা জানতে পারে বা কোথায় কি বলতে হবে কোথায় কি বলতে হবে না সেটা জানতে পারে আমি একটু শুনতে চাচ্ছি ওইটা নিয়ে যে হোয়াই এটা এই না প্রথমে জানতে চাই এই ভাবনাটা কেন আসলো জি অবশ্যই প্রথমে আমি একটু বলতে চাই যে জাইবার সাথে আমার প্রথম পরিচয় দুই হাজার সতেরোতে আমরা একটা সেশন ছিল একটা মনে হয় প্যানেল একটা প্যানেল ছিল সেখানে আমাদের দুজনকে স্পিকার হিসাবে ইনভাইট করা হয়েছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ অর্গানাইজ বাই ফুড স্টেপস অর্গানাইজেশন একটা সো ওইটা ছিল হচ্ছে অন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড কম্ব্যাটিং সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ওইটার পরে আবার আরও দু
তারপরে ইন বিটুইন আমাদের আমাদের কমন ফ্রেন্ডসও আছে অনেক তো এটার জন্য আরও বেশি দেখা হতো তো এই আই নো রাইট বিডি যেটা যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্লগ যেটার কথা আপনি বললেন এটা একটা ইনিশিয়েটিভ বাই ফিমেল এম্পাওয়ারমেন্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড এল সি এল এস সাউথ অ্যান্ড এটার আইডিয়াটা ইনিশিয়ালি এসেছে জায়বার থেকে জায়বা ওভার আ টেলিফোন কল আমার এখনও মনে আছে যে আমি অফিসে বসে আছি অ্যান্ড ও দুপুরবেলা আমাকে একটু মেসেজ করলো যে আর ইউ ফ্রি টু টক আমি বলছি যে ইয়েস শিওর তখন আমাকে ফোন করে বললো যে আচ্ছা আমার কাছে একটা আইডিয়া আসছে যে এরকম আমরা তো এরকম প্রজেক্ট আত্মরক্ষা করছি অ্যান্ড উই ওয়ার্ক ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বাট ওয়াই ডোন্ট উই ডু সামথিং একসাথে আমরা একটা কিছু করি যেটাতে আমরা লটাকে বা লিগাল যে রাইটস আছে মানুষজনের সেটা আরও ইজি করে দিই যাতে মানুষজন জানতে পারে কারণ অনেক মানুষ আছে যারা বলে জানো আমার আজকে এই সমস্যাটা হয়েছে আচ্ছা তোমার কাছ থেকে তোমার নাম্বারটা দাও বা তোমার কার্ডটা দাও তো সমস্যাটা হলে তোমাকে ফোন দিব কিন্তু ওখানে কিন্তু কাজটা শেষ কারণ কখনো কিন্তু ফোন আসে না কারণ মনেও থাকে না তো আমাকে যখন বললো আমি বললাম যে আই থিঙ্ক ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া বিকজ আমি আই এম ডিলিং উইথ আ স্টুডেন্ট বডি অফ অলমোস্ট সেভেন হান্ড্রেড স্টুডেন্টস অ্যান্ড আমাদের এখানে অনেক মে ফিমেল স্টুডেন্টস আছে যাদেরকে আমরা ওভার দ্য টাইম উই অলওয়েজ কিপ অন টেলিং দেম অ্যাবাউট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আমরা তাদেরকে এনকারেজ করি যে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি সার্ভিস হোক বা কোনো ইন্টার্নশিপ হোক বা বাইরে কোনো কাজ হোক তারপরে মানুষজনকে সাহায্য করা সব কিছুতে যাতে এগিয়ে আসে কিন্তু তাদেরকে আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের যে ইনস্টিটিউটে সেটা বেসিক্যালি আমরা পড়াই হচ্ছে ইংলিশ ল সো যারা এখানে পড়বে তারা গিয়ে ইউকেতে গিয়ে বার করতে পারবে কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম একটা ইনিশিয়েটিভ যেটাতে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে বাংলাদেশি ল হিসাবে যাতে একটা আইডিয়া দিতে পারি ফ্রম দ্য ভেরি গ্রাউন্ড লেভেল সো জায়বা যখন এই আইডিয়াটা আমাকে দিল তখন আমি আমাদের হেড অফ লস ব্যারিস্টার খালেদ আহমেদ চৌধুরী স্যার ওনাকে বললেন বললাম এবং স্যার খুবই সবসময় খুবই ওপেন অ্যাবাউট আইডিয়াস উনি আমাকে বললেন যে ওয়াই ডোন্ট ইউ সেট আপ মিটিং আমরা বসি বসে কথা বলি অ্যান্ড ওভার দ্য টাইম আমি আর জায়বা তখন কথা বললে একটা আইডিয়া করে ফেলাম আচ্ছা ঠিক আছে যদি আমরা এটা করতে চাই তাহলে আমরা কী কী করবো সো ফার্স্ট আইডিয়াটাই ছিল যে আমাদের লিগাল ইনফরমেশানটা অ্যাক্সেসেবল করতে হবে মানুষজনকে এবং ইজিভাবে অ্যান্ড ইজিয়েস্ট ওয়ে টু মেক ইট অ্যাক্সেসেবল ওয়াজ ট্রু ব্লগিং কারণ ইন্টারনেট ইজ সামথিং যেটা আমরা এখন সত্যি কথা বলতে যে হয়তো পানি না খেয়েও থাকতে পারি কিন্তু ইন্টারনেট লাগবে ঘুম থেকে উঠে সবচেয়ে ফার্স্টে ফোনটা আমরা খাটি সো উই ওয়ান্টেড টু মেক সামথিং যেটাতে আমরা জানি যে মানুষজন এভরিডে একটু আপডেটেড থাকবে আর মানুষজনের সাহায্যের জন্য যাতে দশটা ফোন কল না করতে হয় বা ডিরেক্টলি যাতে একটা গুগলে সার্চ মারলে যাতে পেয়ে যায় যে আচ্ছা ঠিক আছে এখান থেকে আমরা সাহায্য আমি আসবো কি কি সার্ভিস এটা আপনার কাছে শুনবো তাকে জানতে চাই যে কি দরকার মানে ভালো আছেন ওকালতি করছেন পয়সা পাওয়া যায় এখানে তো এগুলো পাওয়া যাবে না মানে এটা কেন ওয়াই মেইন রিজনটা আপনি বুঝতেই পারছেন যে সাহায্য করা সত্যি কথা বলতে সাহায্য করা কারণ এখানে কিন্তু আমাদের কোনো জিরো মনিটারি ইনকাম এখানে আমরা কোনো কিছু রিটার্নে পাচ্ছি না দিস ইজ নাথিং দ্যাট উই আর ডুইং ফর মানি অর ফর ব্র্যান্ডিং অর এনিথিং বাট এটা কিন্তু জাস্ট ফর হেল্পিং পিপল অ্যাবসলিউটলি কারণ একটা মানুষ কখনো একা বড় হতে পারে না আশেপাশে মানুষকে ভালো রেখে এগিয়ে দিয়ে বড় হতে হয় কি কি সার্ভিস এখানে দেওয়া হচ্ছে বা মানুষ কি কি জানতে পারছে এখান থেকে এখান থেকে আমরা এখন যে কোনো আমরা অ্যাকচুয়ে রিওপেন প্ল্যাটফর্ম এখন যে কোনো মানুষ মানে যে কোনো লিগাল হেল্প মানে যে কোনো লিগাল হেল্প যদি চায় ওইটা আমরা অ্যাকচুয়ালি সোফার আমি একটা শুনলাম যে আপনার ট্রাফিক সিগন্যালে আমরা যখন দাঁড়াই সেখানে ট্রাফিক পুলিশ যদি আমাকে থামায় বা হোয়াট এভার এনি কোনো জায়গায় সেখানে আমার রাইটস কি তার রাইটস কি এটা আমরা অনেকে জানি না তো অ্যাকচুয়ালি বিফোর আই স্টার্ট ওটা ওই সার্ভিস নিয়ে আমি আসলে আই ওয়ান্ট টু জাস্ট অ্যাড আর কি মরিহার যেটা বললো যে আমরা আরেকটা রিজন যেটা ড্রাইভ যেটা আমাদেরকে ড্রাইভ করছি সেটা করার জন্য হচ্ছে কারণ আমি অনেক দেখি যে মানুষ অ্যাকচুয়ালি ফেসবুকে অনেক অনেক নেগেটিভিটি আছে ফেসবুকে মানে স্টেটাস মানে একটা কিছু হলো হঠাৎ করে ফেসবুকে দিয়ে দিল যে দেশটাই খুব খারাপ দেশটাই দেশটার মধ্যে আর আমি অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস গেলতে আমিও সামটাইমস বলি যে হ্যাঁ দেশ ছেড়ে চলে যাবো দেশটাই খারাপ এটা কিন্তু আমি আসলে জানি না যে অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের সাথে যা হয়েছে ওপরে আমাদের অনেক রাইটস আছে যেটা আমরা ইউজ করি না অ্যান্ড অ্যান্ড আমরা যেটা জানি না আমরা জাস্ট আমরা ইটস ভেরি ইজি টু কম টু দ্যাট কনক্লুশন যে হ্যাঁ মানে হ্যাঁ খারাপ এটা এটা নিয়ে কিছু করা যাবে না বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না যে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু করা যায় বাট আমরা কিন্তু কারোর এই ধারণাটা নাই তো এটা আসলে মানে ওয়ান অফ আর বিগেস্ট ড্রাইভ তো আই থিঙ্ক আমাদের যে ব্লগিংয়ে কয়েকটা জিনিস সেটা আমরা অ্যাড্রেস করেছি আই থিঙ্ক সবচেয়ে পপুলার ছিল যেটা সাইবার ক্রাইম নিয়ে তো
কিন্তু কয়েকজন জাস্ট এটা এই এটা যখন হয় এটা নিয়ে জাস্ট বসে থাকে বাসায় কেউ কিন্তু কিছু করে না বাট দ্য ফ্যাক্ট যে অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা রাইটস আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ইয়ার্স মানে অ্যাজ রিসেন্ট এজ মানে টু তো ওইটা মানে ওইটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কিছু মানে অনেক কাজ আছে আর ওখানে আমরা কয়েকটা মানে নম্বরও দিয়ে দিয়েছি যেখানে কি কি মানে ফার্স্টে আমার লিস্টেড যে কি কি রাইটস আছে তার মানে আন্ডার কোন ল সে অ্যাকচুয়ালি একটা কেস করতে পারে অ্যান্ড তারপর উই অলসো প্রোভাইড যে কী কী পানিশমেন্ট আছে ওটার জন্য অ্যান্ড তারপর বাট ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে কাকে কল করবে কি করবে মানে উই অল উই অলওয়েজ লিস্ট অফ থিংস অ্যান্ড উই অলসো টেল দেন যে ওদের কি রাইট আর পারপেট্রেটার কি কি মানে ওরা কি কি করতে পারে অ্যান্ড আপনি যেটা বললেন যে পুলিশ চেক পোস্ট তো এই জিনিসটা এটা আসলে আমার চেক পোস্ট নিয়ে একটা ব্লগ দেখেছিলাম এই জিনিসটা আসলে এটা অনেকজন ফেস করে আর মানে যেখানে আমার পুলিশ চেক পোস্টটা আমাকে লাইক এরকম স্টপ করলো তো সে কি আমাকে আসলে সার্চ করতে পারে নাকি পারে না অনেক কিছু আমার কি রাইটস আর পুলিশের কি রাইটস কারণ হঠাৎ করে আমি কিছু বললাম পুলিশকে নেক্সট ইন আমি জেলে কিন্তু কেন মানে পুলিশের কি ওই রাইটটা আছে আমাকে জেলে ঠুকানো তো ওইটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু লিখা কোথাও লিখা নাই যে পুলিশ চেক পোস্টের অ্যাক্ট এরকম কিছু নাই কিন্তু আমরা যখন পিনো কোড দেখি বা কনস্টিটিউশন দেখি অ্যাকচুয়ালি আমাদের কয়েকটা রাইটস আছে তো ওইটাই আর কি মানে এরকম সার্ভিস আমার জাস্ট এরকম ওগুলো নিয়ে রিসার্চ করে খোলাসা করে দেন যেহেতু সবাই শুনছে জানো যে এখানে পুলিশের কি রাইট আছে আর জন সাধারণ মানুষের কি রাইট আছে এখানে পুলিশের যে রাইটটার কথা যেটা আমরা বললাম যে এখানে পুলিশ যদি চায় তাহলে ওদের যদি কোনো সাসপিশন থাকে যে সাধারণত সাসপিশন যে গাড়ির মধ্যে নারকোটিক্স বা কন্ট্রোল কোনো সাবস্টেন্স আছে কন্ট্রোল সাবস্টেন্সটা ব্যবহার করছি কারণ অ্যালকোহল ইজ অলসো সাবস্টেন্স যেটা যদি আপনি বিদেশি হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু ইউ ক্যান কিপ ইট বাট ইফ ইউ আর বাংলাদেশি দেন ইউর ইউ আর নট পারমিটেড সো ওইটা পুলিশদের যদি কোনো সাসপিশন থাকে তাহলে দে ক্যান চেক ইট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যেটা হয়ে থাকে যে অনেকজনের মাথা গরম হয়ে থাকে যে আমি এত ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিংয়ে যাচ্ছি বা আমি এত ইম্পর্টেন্ট একটা কাজে যাচ্ছি এখন কেন চেকিং করছে অ্যান্ড প্লাস বিশ্বাস করতে চায় না কেউ যে কি না কি করে ফেলবে এখানে আমাদের ব্লকটা যদি আপনি জানেন এবং দর্শকরা যদি গিয়ে থাকে তাহলে দেখতে পারবেন যে আমাদের রাইট আমাদের ব্লকটার নাম হচ্ছে আইনো রাইট বিডি এটা ফেসবুকে আছে অ্যান্ড আপনারা যদি সার্চ দেন তাহলে অ্যাট আইনো রাইট বিডি দিলে হয়ে যাবে আই নো রাইট সো দ্যাট ইজ দ্য নেম অফ আওয়ার ব্লক তো ওখানে আমরা ক্লিয়ারলি যেরকম বলে দিয়েছি যে যেরকম পুলিশকে চেকের সময় হাত দেওয়া যাবে না কারণ দ্যাট ইজ অ্যান অফেন্স ইট সেলফ তারপরে যদি পুলিশ থামিয়ে থাকে তাহলে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে চেক করতে দিতে হবে কিন্তু আবার পুলিশ যদি কিছু পেয়ে থাকে তাহলে জেনারেলি তার একটা সিজার লিস্ট আছে সেটা করে সেটা প্রিপেয়ার করে থাকে যে গাড়িতে কি কি অবৈধ জিনিস পাওয়া গেল কিন্তু যদি কিছু না পাওয়া যায় তখন যদি একটা লিস্ট করা থাকে দ্যাট ইটস সেলফ দ্য পুলিশ ক্যান নট ডু তো এরকমই কয়েকটা রাইটের কথা আমরা বলে দিয়েছি প্লাস আমরা এটাও বলেছি যে পুলিশ হ্যাজ এভরি রাইট টু চেক ইউর কার বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আপনার কাছে মনে হয় যে এটা খুবই মিনিমাল একটা রাইট বা এটা করা মানে এটা এই চেকটা করা উচিত না তাহলে ইউ ক্যান টেক ইট আপ ইউ ক্যান টক টু দ্য পুলিশ পোলাইটলি বাট হাতা হাতি করা বা রাগারাগি দেখানো দ্যাট ইজ সামথিং হুইচ ইজ নট একসেপ্টেবল সো এরকমই কয়েকটা ছোট জিনিস আমরা যেরকম চেক পোস্টের কথাতে বলেছি তারপর ও যেটা বললো এটা হয় অনেক সময় যে চিন্তা করে যে আমার সাথে তো কিছু নাই গাড়িতে কিছু নাই তাহলে আমি কেন সাফার হব এরকম একটা ইমোশনাল ব্যাপার অনেক সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে আমার কাছে মনে হলো বাট আমি নর্মালি যেটা করি এখন তো এখন যেমন গুলশান এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় আমি আগে থেকে লাইটটা জ্বালাই দেই আমার তো কিছু নাই দেখি মানে এখানে খুব বেশি মানে আসলে শো আপ করার শো আপ করার কিছু নাই সেটাই আবার আরেকটা জিনিস আমরা যেটা ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে যদি কোনো মহিলাকে সার্চ করে গাড়ি তো সার্চ করতেই পারে যদি মনে হয় যে না মানে এখন বডি সার্চ করতে চায় তাহলে পিনাল কোডের অনুযায়ী আপনার মহিলাকে সার্চ করার জন্য আপনার একজন মহিলা লাগবে তো আমাদের সিআরপিসি তো বলা আছে যেটা যে মহিলা লাগবে যদি মহিলা না থাকে তাহলে ইউ আস্ক ফর আ ফিমেল পুলিশ অফিসার দ্যাট ইজ ফাইন তারপরে ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু রিমেন সাইলেন্ট আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা তোমার গাড়িতে কী আছে বলো অবভিয়াসলি এটা এখন কতবার হয়েছে এটা আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট আসে না এখন পর্যন্ত বাট দ্যাট পার্সন হ্যাজ দ্য রাইট টু রিমেন সাইলেন্ট তার কথা বলতে হবে উল্টা জবাব দেওয়ার চেয়ে চুপ থাকা ভালো অ্যান্ড অফকোর্স ইফ ইউ নিড ইফ ইউ ফিল যে না আমার এখন অনেক বেশি আনরিজনেবল হয়ে গেছে টাইমটা যে আমার গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখেছে ইউ কল ফর হেল্প অ্যান্ড আমরা আছি আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনার যে প্রজেক্ট ফ্যাব যেটা নাম ফ্যাম সরি ফ্যাম যেটা নাম আত্মরক্ষা
আমি যখন আত্মরক্ষা বলি এটা অ্যাকচুয়ালি মানে আত্মরক্ষা মাইনা মানে হ্যাঁ ফিজিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট আমরা শুরু করেছি বাট আত্মরক্ষা মানে মানে ওরা অ্যাকচুয়ালি টক আবার মানে সরি মানে মানে বলে দিচ্ছি প্রোটেকশন নিয়ে আর প্রোটেকশন মানে না যে জাস্ট ফিজিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট সেলফ ডিফেন্স উই অলসো ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ হেলথ তারপর এই জন্য আর্ট লিগালি যেটা আমরা দিতে চাচ্ছি আমরা যেটা শুনতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনি এখন একটা মানে আপনি একজন ব্যারিস্টার কোর্টে মুভ করছেন মানুষকে বাচ্চাদের বাচ্চা না তরুণদেরকে আপনি শেখাচ্ছেন আইন শেখাচ্ছেন তারপরে সোশ্যাল কাজ করছেন আর কি করতে চান সব মূল কথাই হচ্ছে একটাই মানুষজনকে সাহায্য করতে চাই এবং একসাথে এই ইনিশিয়েটিভটা শুরু করেছি তো অনেক স্বপ্ন আছে ইনিশিয়েটিভটা নিয়ে এবং মানুষজনদেরকে সাহায্য করার জন্য যা যা দরকার ওইটা তো করতে চাবই সো আই ডোন্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক এনিথিং মোর ও আর একটা জিনিস যেটা আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে আমাদের ইনিশিয়েটিভের থ্রুতে আমাদের ফিউচার প্ল্যান্স হচ্ছে আমরা চাচ্ছি আরও স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদেরকে বুঝানো টু ক্রিয়েট মোর অ্যাওয়ারনেস যে রাইটস কী ধরনের হতে পারে যাতে আমরা একটা ট্রেনার্স করতে পারি যেন ফিউচারে যাতে তারা বিভিন্ন জায়গায় ও যেটা বললো যে আইডিয়া খালি ঢাকা শহরে সীমিত না যাতে পুরো বাংলাদেশে আমরা এই জিনিসটাকে নিতে পারি এটাই হচ্ছে অ্যাবসলুটলি আমি একদম লাস্টে যে কথাটা আপনাদের বলতে চাই আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা যেখানে আপনারা এসে কথা বলছেন এখানে আমাদের সাথে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার তরুণ তরুণীরা আছেন এবং বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটা দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরাও আছেন আমরা এটা শুরু করেছিলাম দেড় বছর আগে একশো চৌষট্টি জন তরুণ তরুণীকে নিয়ে যাদেরকে আমি নব্বই দিন ধরে শেখাই দুটো জিনিস তিনটা জিনিস শেখাই আসলে একটা হচ্ছে যে কিভাবে উদ্যোক্তা হতে হয় এবং একজন জীবনে একজন ভালো মানুষ হতে হবে দিন শেষে এবং আমাদের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে হবে যেটা বললাম যে আমরা এখন ফ্ল্যাট নিয়ে কাজ করছি সো এরকম কিছু কাজ আমরা করছি এবং আপনি শুনলে খুশি হবেন আমরা এর মধ্যে প্রায় ছটা ব্যাচ শেষ করেছি নব্বই দিন করে এবং আমি সোফার প্রায় এক লাখ তরুণ তরুণীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি সো দিস ইজ দ্য অ্যাচিভমেন্ট এবং এবং আপনাদেরকে নিয়ে তাদেরকে যেটা বলার উদ্দেশ্য এটা তাদের ট্রেনিংয়েরই একটা অংশ আজকে সেটা হচ্ছে যে তাদেরকে একটু সাহস দেয়া যে মেয়েরা কি কি করছে তোমরা একটু দেখো ফাইনালি আপনার যদি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আমি জাস্ট বলবো যে কখনো যদি কোনো সমস্যা কেউ কখনো ফেস করে থাকে দেন চুপ না হয়ে থাকতে এগিয়ে আসার জন্য এবং ইউ শুড অলওয়েজ ইউ নো চেজ ইউর ড্রিমস যে স্বপ্ন যেটা দেখবেন যেটা হতে চান চিন্তা করেন না যে ওয়েদার দ্য সোসাইটি ইজ গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট ওর নট বাট কাম ফরওয়ার্ড ডু ইট অ্যান্ড হেল্প হেল্প এভরি ওয়ান ইউ নো দ্য মোর ইউ হেল্প দ্য মোর হেল্প ইউ উইল গেট তাদের জন্যই সত্যি কথা বলতে আমাদের এই চারজনের টিমটা অ্যাকচুয়ালি বড় হচ্ছে আমরা এই ব্লগ গুলা এভরি উইক আমরা রিলিজ করতে পারছি সো আই হোপ তাস ইন ইউর সিইং দিস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটা ওদের ওদের কথাটা বলারও দরকার ছিল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আপনাদের দুজনকে পেয়ে আমিও আসলে খুবই ভালো লাগলো এই নতুন নতুন অনেক কিছু জানতে পারলাম অনেক গল্প হলো আমাদের যারা দর্শক তারাও জানলো এবং আসলে একটু সাহস দেওয়ার চেষ্টা মূল কথা হচ্ছে এটাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য থ্যাংক ইউ আমি একদম লাস্টে যাইবা যে কথাটা বললো এটা নিয়ে প্রোগ্রামটা শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা ছোট আইডিয়া সে কিন্তু ভাবে নাই যে মেয়েদেরকে এরকম আত্মরক্ষা শিখায় শিখায় সে ব্রিটেন থেকে রানি এলিজাবেথ থেকে অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আসবে সো এটা তার মাথার মধ্যে ছিল না তার কাজটা সে করে গেছে সো আপনি জানেন না নট নেসারি যে সব কিছুর মধ্যে অ্যাওয়ার্ড দরকার কিন্তু আপনার কাজটা যদি দুটো মানুষের মনে একটু শান্তি দিতে পারে একটু আনন্দ দিতে পারে একটু হাসি দিতে পারে ওটাই সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড 
অনেক ভালো থাকবেন